이 시간에 읽은 척 책방 안녕하세요 성신여대 겸임 교수이자 테크 비즈니스 입문 쪽으로 글을 쓰고 있는 작가 이시안입니다 가볍게 읽어볼 만하지만요 의미는 결코 가볍지 않은 재미있는 소설집을 하나 소개해 드릴까 합니다 켄 리우의 단편 모음집인데요 이켄 리우라는 작가는요 그야말로 능력자입니다 중국에서 태어나서요 11살에 미국으로 건너가 하버드대학 영문과에 입학을 했어요 그런데 취업은 마이크로소프트의 프로그래머로 합니다 여기서 끝이 아닙니다 그렇게 일하다가 하버드 로스쿨에 진학해서 변호사가 되고 로펌에서 일해요 그러면서 소설을 쓰는데요 SF 및 판타지 문학계에서 최고의 권위를 자랑하는 휴고상과 네뷸러상 세계 환상 문학상을 모두 휩쓴 최초의 작가가 됩니다 이 정도면요 드라마에서 나오면 와 이거 정말 너무 현실성 없는 캐릭터다 라고 해서 욕먹을 정도의 스펙을 가진 캐릭터거든요 지금은요 작가로 완전히 자리 잡으면서 낮에는 기술 전문 법률 컨설턴트로 일하고요 저녁에는 소설을 쓰고 있다고 합니다 아, 제가 평소와 달리 평소에 이렇게 작가 소개 많이 안 하잖아요 작가 소개를 이렇게 길게 하는 이유는 부러워서 그래요 아, 너무 부럽습니다 아무튼 이 작가의 단편집인데요 캔 리우죠 어, 표제작이 바로 세 가지 상을 휩쓴 바로 그 작품이에요 그리고 이 단편집의 제목이기도 하죠 종이동물원입니다 단편집이라 여러 작품들이 모여 있어서요 오늘은 표제작인 종이동물원을 위주로 소개를 해드리고자 합니다 원래는요 최근 소설들을 리뷰하면 결말까지 다 얘기하진 않는데요 이 소설은 종이동물원 외에도 13편의 소설이 더 있으니까 종이동물원 한 편은 그냥 다 이야기해도 될것 같아요 줄거리를 듣지 않고 직접 보시고 싶으시다면 줄거리 부분은 스킵하셔도 괜찮습니다 줄거리 부분이 언제 끝나는지는 제가 댓글에 시간 표시를 따로 해 놓도록 할게요 종이동물원의 내용은 이렇습니다 주인공인 잭은요 아버지는 백인 미국인이지만 어머니는 중국인인 다문화 가정의 아이였어요 어머니는 종이접기에 마법처럼 생명을 불어넣을 수 있는 힘을 가졌는데요 그외 다른 것은 일단 영어로 의사소통이 불가능할 정도로 아이가 기대하는 엄마의 모습을 보여주질 못했죠 주인공은 스타워즈 장난감을 가지고 노는 친구의 모습에 비해 종이 동물을 가지고 놀아야 하는 자신의 모습에 열등감을 느끼기도 합니다 어, 사실은 그런데 이런 행동적인 것 이상의 그 안에 정체성의 문제가 있긴 해요 어머니를 닮은 것도 그리고 중국어를 하는 것도 싫어하는 주인공은 어머니에게 영어가 아니면 나한테 말도 걸지 마! 라고 이렇게 딱 선언을 하고 어머니와 좀 멀어져 가죠 그러면서 종이 동물들도 주인공과 멀어져 가게 됩니다 나중에 주인공이 커서 어른이 되고요 어머니는 결국 돌아가시게 되는데 어머니가 돌아가신 후에 종이 호랑이 라호후의 배 안에 쓰여진 자신에게 보내는 편지를 읽을 수가 있었어요 어머니가 중국에서 미국으로 마치 카탈로그의 상품처럼 팔려오게 된 이야기부터 아는 이도 없고 말 통하는 이도 없는 미국 땅에서 겪은 외로움 그리고 말이 통할 것이라고 주인공에게 큰 기대를 걸었으나 곧큰 실망으로 바뀐 이야기들을 보면서 주인공은 깊은 슬픔을 느끼게 됩니다 종이 동물들이 살아 움직인다는 설정 외에 사실 환타지 문학이라고 할 만한 것이 없습니다 그 설정만 빼면요 이민 2세의 정체성 혼란과 이민자들과 그 후대들의 세대 갈등이라는 측면에서 아주 전형적인 이민자 문학이라고 할 수가 있겠어요 이 작품에서 종이 동물을 살아 움직이게 하는 마법이라는 것은요 매우 은유적인 것이에요 중국인에게 가지는 정체성 혹은 문화 아니면 중국인의 특징 이런 것들을 표현하는 것이라고 읽을 수가 있을 것 같습니다 사실 아직도 서양에서는요 중국인들을 신비롭게 보는 분위기가 있거든요 1900년대 초반에 나온 추리소설의 10가지 규칙이 있어요 그 중에 하나가 뭐냐 하면 범인으로 중국인을 등장시켜선 안 된다는 겁니다 그 이유가 중국인들은 모두 마술을 할수 있기 때문에 밀실에서 호련히 빠져나갈 수 있기 때문이라는 거죠 불과 100년 전에 서양에서 생각하는 중국인, 동양인의 이미지는 이랬습니다 지금도 허리우드 영화에서는 요 차이나타운에서 타임슬립에 빠진다든가 아니면 신비한 경험을 하는 설정들이 종종 나오곤 합니다 그러니까 종이동물에 생명을 불어넣는 마술이라는 것은 요 중국 문화의 상징이라고 할수 있겠어요 그 동물이 또 호랑이거든요 호랑이는 서양에서는 찾아볼 수 없는 매우 동양적인 동물이라고 할수 있죠 이 소설의 중요한 장면이요 주인공이 종이 호랑이를 가지고 친구와 놀다가 친구의 스타워즈 장난감을 부셔버리는 장면이 나와요 화가 난 친구는 종이 호랑이 라오를 찢어버리거든요 바로 이 장면은요 두 문화가 부딪히는 상징이 됩니다 
스타워즈는 미국 문화의 아이콘을 넘어 미국 문화 그 자체라고 할수 있어요. 미국의 건국 신화와 역사가 모두 담겨져 있는 작품이거든요. 그러니까 두 문화의 아이콘이 만나서 종이 호랑이가 찢어지는 일을 계기로 잭은 어머니에게 마음의 문을 닫게 됩니다. 아버지는 잭에게 스타워즈 장난감을 사주죠. 잭이 완벽하게 한쪽 문화의 마음을 닫게 되는 것이에요. 하지만 마지막에 어머니의 편지에 주인공은 무언가를 깨달은 듯 하죠. 아무리 부정해도 요 자신이 두 문화에 걸쳐진 사람일 수밖에 없다는 거예요. 아마 11살의 이민을 간켄 리우의 자전적인 경험이 녹아있는 것이라고 짐작할 수가 있겠습니다. 켄 리우가 처음 소설을 썼을 때는 지극히 서양적인 느낌으로 썼는데요. 그다지 반응이 없었거든요. 그런데 켄 리우가 동양적인 소재를 들고 소설을 쓰니까 폭발적인 반응을 보이게 됩니다. 인종차별을 상징하는 말 중에 바나나라는 말이 있죠. 겉은 노랗지만 속은 하얀 바나나는요. 미국에서 이민 2세대나 3세대로 태어난 아이들이 겉모습은 동양 사람이지만 생각이나 교육은 서양 사람 그 자체일 수밖에 없는 모습을 은유하는 말이죠. 그런데 이 같은 이중적인 모습이 그 아이들의 정체성일 수 있거든요. 이를 인정하고 활용해야지 자신 안에 있는 다른 모습을 부정하면 결국 자신의 가능성을 다 쓰지 못하는 것이 됩니다. 인종차별에 대한 논쟁이 마냥 남의 나라 이야기 같지만요. 사실 우리나라 역시 이에 대한 문제를 인식해야 하는 단계와 있습니다. 다문화 가정이라는 말 자체가 차별이기 때문에 쓰지 않아야 한다라는 의견도 있지만요. 달래 대체 명칭이 없기 때문에 일단 다문화 가정이란 말을 써서 표현을 하는데요. 지금 한국의 출생아 중에서 다문화 가정 2세의 비중이 요 100명당 6명 정도 꼴이에요. 꾸준히 이 비중이 늘고 있기 때문에 100명당 10명 그러니까 10% 정도까지는 도달할 수가 곧 있을 것 같네요. 과연 우리는 이 다문화 가정의 이세들을 어떻게 대할까요? 아무런 편견 없이 대할 수 있을까요? 사실 그동안의 어떤 상황들을 보면 좀 어려울 것 같긴 하죠. 단일 민족임을 자랑하는 우리나라지만 이 단일 민족이란 말은요. 다른 민족들과 어울려 살아본 적이 없어서 타민족에게는 매우 배타적일 수밖에 없는 그래서 세계화 시대에는 약점일 수밖에 없는 우리나라 사람들의 한계를 드러내는 말이기도 합니다. 이제는 우리 사회도요. 다른 민족 다른 인종들, 그래서 태어난 또 2세, 3세들 이런 사람들과 다 같이 더불어 살기 위한 준비와 교육을 해야 하지 않을까 합니다. 오늘은 켄 리우의 단편집 종이동물원을 살펴보았습니다. 이 단편집 중에서 요 즐거운 사냥을 하길 이라는 작품이 있는데요. 구미호 이야기거든요. 전개가 정말 예측 불허예요. 이 작품은 넷플릭스 오리지널 시리즈 러브 데스 플러스 로봇의 시즌 1 중에 굿헌팅이라는 작품의 원작이기도 합니다. 이 작품 역시 추천드려요. 좋아요와 구독을 누르면서 배타성이 아닌 이타성을 연습하도록 해보는 건 어떨까 싶습니다. 감사합니다.